ፕሬዚዳንት ሳይሳፈር ከም እንዳለው ባድም ባይሆንም ግን ባድም ነው ጥያቄው ስለዚህ እዛ ሚኖር ሰዎችም እንኳን ፓርቲሲፔት አላደረገም በተለያዩ ቦታዎችም እኔ እኔ የታች ድረስ ወረዳ ድረስ ምናም ወርጄ እንደዚህ ማውራ ሰው አይደለም ብሏል በግልጽም በሚኒሶታ በነበረቸው ላይ ስለዚህ ይሄንን አንድ ፖለቲካዊ የሆነ ቀውስም አለ ሌላ የታቀዱ እቅዶች ደግሞ እንደከሸፉ እንደማ አሁን ሚያነሱ ፖለቲካ ተንታኞች አሉ እነሱ ወደ ኋላ ጨምራቸዋል ማለት አሁን ያነሳው የፖለቲካ ሁኔታው ሊሳካለት የሚችልና ማይችልባቸው መንገዶች የጠቅላይ ሚስጥር ዶክተር አብያም ቀድም ያነሳናቸዋል ለምሳሌ የኢሳያስ አፈወርቅ ለጋሲ ማስቀጠል ይፈልጉ ካሉ ለጠቅላይ ሚስጥር ዶክተር አብያም ሐሳቦችና ጠጠናው ላይ ሊጫውት ላሰቡት ሚና የሚሳካላቸውናል ማለት ነው አይ ደግሞ ሌሎቹ ለውጥ የሚፈልጉትና እነዚህን ወንጀለኛ ናቸው የሚሉትን እነሱም በአንጻሩ መጠነኛ ወንጀል ያለባቸው የኤርትራ ፖለቲከኞች ስልጣኑን አሸነፈው የሚወጡ ከዛም ለተቃዋሚ ፓርቲዎችና ለማርያም ቤቶች ለስር ቤቶች ሁሉ ነፃነት የሚያወጁ የሚያስወጡ ከሆነ ጠቅላይ ሚስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያው ከሳሪ ይሆናል ማለት ነው። ሳቸው ብቻ ሳይሆን የሳውዲ አረቢያና የአረብ ኤምሬቶች በሙሉ የመጀመሪያው ከሳሪ ይሆናል ማለት ነው። ነገሮችን በከመናያቸው አንጻር እኔም ሰው አሁን ታገዩ ወልድም ከኤልም ከመናያቸው አንጻር ፋይቲሊት ናቸው የነጭ ተማሪ ናቸው። ስለዚህ የነጠቅላይ ሚስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ ሐሳብ የመክሸፍ እድሉ ሰፊ ይመስላል። አሜሪካ ምንም እንኳን በትቆጣጥሮ ማለት ነው። አሁን ከዚህ በፊት የነበረው ጉዳይ እነ ሳውዲ አረቢያና አረብ ኤምሬትስ የነ አሜሪካና የነ እስራኤል ወኪሎች ነበሩ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ለሃያላኑ ወኪል የሚሆኑበት ነበር ከወኪልነት አልፎ አሁን ግን ራሳቸው ተወካይ በአፍሪካ ማስቀመጥ ጀምሯል ለምሳሌ ኢትዮጵያን በተወካይነት አይደለም ያስተዳደ በአሜሪካ በኩል አይደለም አሜሪካም ሳውዲ አረቢያም እኩል ነው እየተሳተፉ ያሉት በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ማለት ኤርትራም ላይ በተመሰየ ስለዚህ የፖለቲካ ጉዳዮች በሙሉ ስናያቸው ግብጽ ምሳሌ ያጠገባለሽ አሁን አንድ ዝምብልም ናት የተከማቸው የፖለቲካ ሀቅሙ ይባቂው ማለት ብለን ምናየው ኤርትራን የቀጠናው አካባቢ ልትቀይር የምትችለው ግብጽ ከእስራኤል ጋር ተስማምታ ነው የምትኖረው ምትስማማ አንድና አንድ ምንድነው ግብጽ እስራኤል ለግብጽ ዕውቅና አስከሰጠች ድረስ ግብጽም ለእስራኤል ዕውቅና አስከሰጠች ድረስ ሌሎች ሀገራት በሙሉ በግብጽ ላይ ሊያሳድሩት የሚችሉት ተጽኖ እስራኤል ተከላከላታለች ለፍልስጤም ዕውቅና ያለመስጠቱ ሂደት በዛው ውስጥ ያለፈ ነው ኤርትራን በተመሳሳይ ማን ተፈልጋታለች እስራኤል ተፈልጋታለች የቀጠናው አካባቢ ተፈልጋዋለች ይሄ ደግሞ ግብጽ ምትጫወተው ጨዋታ ነው የሚሆነው የግብጽና የሌሎች የሳውዲ አረቢያ የሌሎች አካባቢዎች የፖለቲካ ተያይና የዚህ የአረብ ሊግ አባላት በሙሉ የሚታዩበት መንገድ አንድ አይነት የፖለቲካ ሲስተም አላችሁ እሱ ምንድነው ዘመናዊ የሆነ የስልምና አስተምሮ ወይም ደግሞ ለቀቅ ያለ ምንለው ይቅርታ ምነቱን እንደዛው ማለት ነው። ሱና አይነ ነገሮች በካፒታሊዝምን የሚያስፋፋ ሀብትን የሚያስፋፋ ስልምና በተለያዩ ቦታዎች ማስፋፋት ይፈልጋሉ። በዚህ ማለት ቆሞ ከሚያዩት ሀገሮች መካከል ኢራን አንዷ ናት። ኢራን አሁን ከእስራኤልን ጋር ግጭታላት ከሌሎች አረብ ሀገራትም ጋር ግጭታላት ከኳታር ከሌሎች ጋር ጨምሩ ማለት ነው። ዮርዳኖስና ሊባኖስ ናቸው በቅርብ ጊዜ አታችመት ለፍጥር ይሞከሩ። ይሄኛው ሁሉ ተጽኖ የሚያርፈው ምስራቅ አፍሪካ ላይ ነው ስለዚህ የመጀመሪያ መዳረሻ ምትሆን ኤርትራ ነች። ለዚህ ደግሞ አንዱ ማሳደሪያ አሁን ምሳሌ ያረብ ሉላ ነው ነው ወደ ቀይ ባህር ደሴቶች ተሰደዱ ነው አይደል ተባሉ ኮሮና ቫይረስ ሲመጣ የመጀመሪያ መሰረጃቸው የሆነችው ኤርትራ ነው ልትሆን ትችላለች። እዛው ውስጥ ባላችሁ ቦታ ማለት ነው። በረጅም ጊዜ ሽጦታል ለፈረንሳይ ከሸጡ በኋላ መልሰው ለሳውዲ አረቢያ ሽጦታል። ይሄ ቀጥታ በሚመረጡ ሰዎች ላይ ራሳቸው ኢሳያስ አፈወርቅም ቢኖሩ ልጃቸውም ቢተካ አዲስ ሰውም ቢተካ ከፍተኛ ተጽኖ ያሳድራል። ይሄን ተጽኖ መቋቋም ምንትችለው ኢትዮጵያ ምሳሌ ይሄ ተጽኖ ኢትዮጵያን ይነካታል። አሁን የተጽኖ ጉዳይ ህዋት ላይ ይረፍ ወይስ አቢ ላይ ይረፍ ነው ጫውታው ይሆን ያለ እንጂ ኢትዮጵያ ተጽኖ ውስጥ እንዳትነካ አይደለም አቢ ህዋት ላይ እንዲያርፍ ይፈልጋል ህዋቱስ ደግሞ አቢ ይሉዝ እንዲያርግ ይፈልጋል በዚህ ምክንያት ነው ምናልባትም መረጃዎች እንደወጡት ከሆነ ሁለት የጦር ጀነራሎች ወደ ሱዳን ጠቅላይ ሚስትር ዶክተር አብይ አህመድ ደግሞ ወደ ኤርትራ ሁነት ሊሆን ላይሆን ይችላል ይሄ በመረጃ አደረጃ ሂደው ሁለት ቀና ሳልፈዋን በመክክር ደረጃ የተባሉ ማለት አዎ እዚህ ጋር ምናልባት ያልከውን የቀጠናው ግንኙነት ወይም ደግሞ የ በቀ ካንድ አመት በፊት ወይ አንድ አመት አካባቢ የነበሩ የጫውላ ሽርሽሮች ምናልባት ለናቸው ምንችል ከጠቅላይ ሚስትሩ ወደ ፕሬዝዳንቱ ይሄዳሉ ከፕሬዝዳንቱ አብሮ ወደ ሳውዲ ይሄዳሉ የነበሩ ሽርሽሮች ራሱ አንዳንድ የኤርትራ ሚዲያዎች እንዲበውጭ አገር ብሮድካስት ሚደረጉ ሚዲያዎች ምን ይላሉ የውሸት ነበር ነው የሚሉት የውሸት ነበር ለምሳሌ ለክ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ አቀባበል ተደርጎላቸው መድረክ ላይ ወጥቶ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ህዝብና ጠቅላይ ሚስትር አብይ አህመድ እኔ ሰርፕራይዝ አርጋችሁኛል ነው የሚሉት በትግርኛ ግን ይላሉ ደሞ የኤርትራ ጉዳይ በጥብቅ የሚከታተሉ ውጭ ያሉ የሚዲያ አካላት ሰርፕራይዝ ሁኛለሁ ያሉት ምናልባት ወደ
አሟቸው በከፍተኛ ወይ በጽኑ ታሞ ነበረ እና ትንሽ ደና ሆኖ ነው ወደ ጉብኝታቸው የመጡት ስለዚህ ሰርፕራይዙ ይላሉ እነዛ መላመትን ይሄን እንት ነው የሚሉት ሰርፕራይዙ እኔ መዳኒ ነው እንጂ ምክንያቱ ሙቷል ይባል ስለነበረ በዛ ሰዓት መዳኒ ነው እንጂ መዳናቸው ነው እንጂ ሂዶ አቀባበሉ ስለገረማቸው አይደለም አንደኛ የነበረው አቀባበል ያዩት ነገርም የለም አክቹሊ ምናልባት የነበረው ምሊኔ ማዳራሽ ነው የሄዱት ምሊኔ ማዳራሽ የነበረው حزب ነው እንትን የተደረገው እሱ ላይ አነ አቶ አንደረጋችሁ ስግ የሚተናገሩት ነገር ማስተዋስ ይክባል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኢሳይያስ ጋር አስተርቀኛሏቸው አቶ አንደረጋችሁ ጽጌ ነው ከሰር ቤት እንዳስፈታቸው ቤተ መንግስት ተጠርተው ፎቶ ተነስተው ከተለቀቀ በኋላ በሰዓቱ ብዙ ነገር ስለሚደረሩ ስለምን ስለምን አስተውሰው ነው እንጂ አባክ ከኢሳይያስ ጋር አስተርቀኛሉት ኢሳይያስ ጋር ሲሄዱ አቶ አንደረጋችሁ ጽጌ ምንድነው ያሉት ሳቸው እንደተናገሩት ማለት ነው ወሸታቱን ነው እንዴት እንመናቸው ይሰው እንዴት እንመናቸው ሲሉ እኔ አዲስ ሰው ነው እኔን ከሰር ቤት አውጥቶኛል ለውጥ ያመጣ ነው አብይ ማለት ገና አልጅ ነው ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ኤርትራ እንደዚህ እንደዚህ ሚሉ ታሪኮች ሰነግራቸው አብይ የራሱ የነገራቸው ሰነግራቸው አምኖ እሺ ይምጣ ግን ያን ያህል ነው ሚል ፕሮሰስ ውስጥ ነበር ለዛም ነው አንዴ ሲቆም አንዴ ሲሄድ የነበረው የለውጥ ሂደት ማለት ነው ይሄ ሁሉ ሁኔታ ግን አሁን አዲስ መልክ ነው የሚሰው ለምን እ ነጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የስደተኞች የኤርትራ ስደተኞችን ጉዳይ ካምፕ አፍርሶ ሌሎች ችግሮች አንዱ ኮ ካምፕ ከይፈረሰበት ጉዳይ እኮ በትግራይ በዛው ውስጥ ያሉ ኃይሎችን ኤሳያ ሳፎሩ ቅም አፍርስ ላይ ይፈልግ ቅርብ ስለሆኑ ነው ካልያ ደሞ ጥቃት ለማድረስ ከተፈለገ እነዛ እንዲመጡ ስለአልተፈለጉ ነው የስደተኛ ካምፕ ተመታቸዋል ተብሎ ባለማቀፍ ፈረጃ እንዲከሰሱ ስለአልተፈለጉ ነው የሚባሉ ጉዳዮች ነበሩ ከዛው ውስጥ ያሉ ሰዎች ደሞ ሲበተኑ አዲስ አበባ እና ኢትዮጵያን የሞላቱ ኤርትራ ደንነቶች ሰዎችን እየጠለፉ ለመሰር እንዲመቻቸው ነው። በቅርብ ጊዜ ከጎፋ ሰፈር ሁሉ የወሰዷቸው ሰዎች አሉ። ማለት ይሄ ከልክ ኤርትራ እና ኢትዮጵያ ከተለያዩ በፊት የነበሩ አይነ ስለልቦና ነው አሁን እዚህ ሀገር ያለው ማለት። አቶ ሲዩ መስፈንም ከበቅርብ የተናገሩት አይተ ከሆነ ቤተ መንግስት ድረስ የሚጠብቁት ኤርትራ ያናቸው። ውስጥ ገብቷል ደንነታቸው። አዲስ አበባ አደጋ ላይ ነው ሲሉ ነበር። አሁን በአደጋን ደረጃ ይሄ አደጋ አዲስ አበባ ላይ አለ ብለን ካሰብ ኤርትራ ላይ ያለው የፖለቲካ ለውጥ ግን ሁሉ ጊዜም አድቫንቴጅ ለመውሰድ ሊፈልጉ ሀገራት በጣም አስጨጋሪ ነው አንድና አንድ የሚሆኑ በኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ መንግስት ካሜሪካ ጋር ሆኖ ከሱዳን አይሎች ጋር አዲስ አይሎች ስለሆኑ ሁሉ ነው አሜሪካ ተፍተፋ ስለሰራቻቸው በቅርብ እነሱ ከቲፒኤልኤፍ እና ከሌሎች አጋዥ ሀገራት ጋር ነው የሚሆኑት ምናልባትም ምናልባትም ግብጽ አሁን ባለው በዳሴ ግድ ምናም እና ሌሎች ጉዳዮች የኤርትራን ጉዳይ በአዲስ መንገድ ለታውት ይችላልች በፊት በነበረት የጦርነት መሳተፍ ባደም ላይ በነበረው ፈንጀ ማቀበል ምናምን ሳይሆን በአዲስ መንገድ ለታውት ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ይሄ ሁሉ ነው ግን ኤርትራ ውስጥ አዲስ የፖለቲካ ኃይል ዓለም ኖሩ ደግሞ ማለት ተነስተው ሊመጣ የሚችለው የዛው ትርፍራፊ የኢሳያስ አፎርቅ ትርፍራፊ እንጂ ውጪ ያሉት ኃይሎችን በዛ ለክ የተራጁ ስላልሆኑ ፖለቲካውን በውቀት ይመራ ስለነበረ ዕውቀት ያላችሁ ሰዎች ወደፊት በአለም አምጣታቸው የትምርትም ችግር የኢኮኖሚ ችግር ወጣቶች ዓለም ኖር ምክንያቱም አብዮት ሁሉ ጊዜ በወጣቶች ነው የሚመሰረተው ከፊት አሉት ይወስዱታል ወጣቶች ከዛ አድገው ይቀበሉት ይችላል አ ይሄ ሁሉ ችግር ሆኖ ኤርትራውያን እና ኤርትራ ከኢሳያስ አፎርቅ በፊትም በኋላም አደጋ ላይ ነው ያለችው ነው አዎ እዚህ ጋር ሌላ ፖለቲካዊ አንድ ሴራ እንጨመር ምናልባት ለምን እንደሆነ ዶክተር አብይ አህመድ በነግራችን ላይ ጠቅላይ ሚስተር አብይ አህመድ የሚሆን ወይም ደግሞ አሁን ያለው የለውጥ ቡድን ኤርትራን ኢሳያስ ያስተዳድራት ሌላ ያስተዳድራት ምንም አቸው አይደለም ምናልባት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎርቅ እንኳን አረፉ ቢባል እንደ አንድ አፍጋኒስታን ፕሬዚዳንት ወይም ደግሞ አንድ ሩቅ ያለው ካዛኪስታን ምናም ይባል አንድ የጎሳመሪ ሞተ እንደ አይነት ዜና ነው የሚሆነው ላሁን ላለው ለለውጥ ኃይል ምክንያቱም ብዙ አመክንዮችን መግለጽ ይቻላል ግን አሁን ያለው የለውጥ ኃይል ነኝ ብሎ ሚያም የሚጠራው ራሱን ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚስተር አብይ አህመድ ግን አንድ ነገር ያሳስበዋል ኤርትራ ውስጥ የሚፈጠረው ሌላ መንግስት ሌላ ቡድን ከህዋት ጋር ወይም ከትግራይ ካሉ ኤሊቶች ጋር ወይም ከትግራይ ካለው የፖለቲካ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ጋር ምንም አይነት ኮንታክት እንዲኖር ወይም ምንም አይነት ስምምነታዊ የሆኑ ሂደቶችን እንዲኖር አይፈልግም ምክንያቱም በዚህም በዛም ነገሮችን የማወጣ ሁኔታ ይኖራል ምክንያቱም አሁን አስብ እንደዚሁ በሰው ሰውኛ እንኳን አስበ ነው ከሆነ ትግራይ ውስጥ ያለው በኤርትራ በኩል የሆነ ምክንያት መከላ ከያው ስለተነሳ ቀደም እንዳልኩት የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል የሚል የራስ የሆነ እነዚህ ከልዩ ኃይል ቀዮች ምናም ይባሉ እዛ ላይ የራስ የሆነ ቦታ ማዘመን ቦታ እንዲይዙት ይደረጋልም ተደርጓልም ስለዚህ ይሄን አንድ እንደ ክልልም ተገቢም ነው በርግጥ የራሱን የመከላከል መብትም ስላለው ግን እዛ ያለው ኃይል ግን አሁን ነገሮችን ሰላም የሚሆኑ ከሆነ ነገሮችን ምንም
የጸጣ ኃይል ወይ ደግሞ መከላከያ ሰራዊት የፌደራል ስልጣን የፌደራል ስልጣን እንጂ ክንዶች አል ነበር ነገር ግን ይሄ ከየሳይያስ ጋር በነበረው ማለት ይቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው አንደኛ ያዲክ ሲመራ ተፍተኛ የወታደራዊ ቃዎችን እዛ አከማሽቷል በዛ ቦታ ላይ ሰላምን ቢሆን ኤርትራ ስጋስ ስለነበረሽ ግብ ስጋስ ስለነበረሽ አከማሽቷል ሚለውን ለመስበር የተጠቀሙትና ሌሎች ፖለቲከኞች ለማሳመን ሄደዋል ነገር ግን በተቃራኒው ግን የሆነው ምንድነው ትግራይ ስጋት እንዲያርባት ከኢሳያስ አፎርቂ የሚመጡ ከግብጽ ሊመጡ የሚችሉ ወይም ደግሞ ከሌሎች ሀገራት ሊመጡ የሚችሉ ጫናዎችን በሙሉ በራሱ አቅም የመቋቋም ድል ስለማይኖር ስጋት እንዲያርባት የማድረጊያ መንገዶች ነበሩ ግን ነገሮች ባልት በቀ ፍጥረት እየተቀየሩ ነው ያለው ምሳሌ የጥቅላይ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሞት ኡነት ከሆነ ስጋቱም ይሆነው ለ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለኢሳያስ አፎርቂ ተከታዮች እንጂ ለትግራይ የሞኑ ድሉ ይጣባል ማለት ነው ለምን ነገሮች ይቀየራሉ ለውጥ ይፈልጉ የነበሩ ኃይሎች በሙሉ እዛ የኢሳያስን መሞት ተከትሎ አንደኛ ለምን እንደሆነ እንደዛ የሚሆነው ብለን ካሰብ ሁሉ ነገር እሳቸው ናቸው ይዘው ተነባ አሁን የተተከየ ጥረት እንኳን ቢኖር ምናልባት በጥላቻ የተሞላው ወይም ደግሞ የሳቸው ሪዮት የሚያስከትል ተተኪል ሊኖር ይችላል ልጃቸው ቢተካ ምሳሌ ከ ከ ከቲፒኤልኤፍ ሰዎች ጋር ቅርበት አለው የሚባል ሰው ነው የልጃቸው ግንኙነት ሲያሳድሩትም ሲያባሩትም ያርፉ አዲስ አበባ መቀሌ እንደዚህ ስነልቦና ዲቨሎፕ ያረገ ነው ዞሮ ዞሮ የኢሳያስ መኖርም ማለ መኖርም ባሁን ሰዓት ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ በተለይ በትግራይና በኤርትራ በኩል ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ በፊት ከሁለት ሳምንት ወይስ ከሶስት ሳምንት ወይስ በነበረበት ደረጃ የሚያቆም አይደለም ተቀይሯል አሁን ስጋት ላይ ያለችው ኤርትራ ነች ከዚህ ፍት ትግራይ ስጋት ላይ ነኝ በፌራልም በዚህም በኩል ተባብረው ሊያጠፉ ነው የሚል ስጋት ነበር ነገሮች ግን አሁን ተቀይረው አንረስት አለመረጋጋት ችግር እዛው ቤታቸው እንደውም ምንድነው የጦርነቱ አስመራ እና አዲስ አበባ ሊሆን ይችላል ሚሉ ያቶ ሲይ መስፍን ግድግር አንዱ ያስመራው ችግር ጀመረ ማለት ነው አዎ እዚጋ በቃሉ እንግዲህ ያውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህወሓትና ሀግደፍ ያላቸውን ግንኙነት የታሪክ ሼር የሚያደርጉት ብዙ ነገርም አለና ይሄንን ተጠቅሞ ያለው ችግር ለመፍታት አይደለም ሲሯራጥም ይታዩ ያለውን ችግር ህወሓት ላይ ወይ ትግራይ ላይ ዛይንስታል እንዲደረግ ነው የሚፈልገውን ስለዚህ በዚህ በኩል ፖለቲካው የሆኑ ሴራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ምናልባት በመጣ በማጠቃለያ ግን ለምን እንደው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ሙቷል የተባለው ግን ሁለት ምክንያቶች አሉ አንደኛው የኢሳያስ አፎርቂ ዋና ሀኪም የሚባሉት ዶክተር የማንስ ዩም የሚባሉት ከሳውዲ አረቢያ ወይም ደግሞ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ከመታከበት ሆስፒታል መምጣት እንዲሁም ደግሞ የወዲቡላ ሚሉት ወዲቡላ የሚባል ሀኪም ፊዚዮትራፒስት ናቸው ሳቸው ደግሞ ሳቸው ከሳውዲ ወይም ደግሞ ከ እንት መመለሳቸው ከሆስፒታሉ ልጃቸው እና ባለቤታቸው ተከትሎ አዎ መምጣታቸው ኦኬ ሶ ያርፋል እንዴ የሚል መላመት አስተቷል ሌላኛው ግን የመጨረሻችን ላጠቃለን ብዙ ነገሮች አሁን ስታክ አርጓል ወይም ቆሟል ለምሳሌ የሆስፒታል ቪላጆ የሚባሉ ትልቁ ሆስፒታል አስመራ ውስጥ ያለው ኮሮና ቫይረስ በትራክ በማድረግ ወይም ደግሞ በየቀኑ የሚሰጡ ሪፖርቶችን አሁን ቆሟል ነገሮች ሁሉ ትልቅ ቴንሽን ውስጥ ስለሆነ እንደዚህ ሆኗል ቀድም ያለውን 84ኛ የሚባሉ ክፍለ ጦር ወይም ደግሞ ቤተ መንግስቱ በከፍተኛ በሆነ ጥበቃ ላይ መሆኑን ነው የሚያሳያል እዚ አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ ኤምባሲውም አለ ከኤምባሲ ውጪ ደግሞ ገርጂ ደግሞ ገርጂ ሌላ መኖሪያ የሚሉት እንትን አለ እናልባት እሱ ለቀጣይ መረጃዎችን አሰባስበን ያ መኖሪያ ምንድነው የሚደረገበትም ለማወቅ እንጥራለን ብያስባለሁ ምክንያቱም ሶስቱ ከፍተኛ የስለላ ከፍልሚ ባል የርትራ ዛ ካቢ መኖራቸው የሚያሳዩ ምንጮችም አሉ እሱ በቀጣይ የምንሰራው ፕሮግራም ነው የሚሆነው ግን እነዚህ በዋናነት ሁለቱ ምክንያቶች ፕሬዝዳንት ሲያሳ ፎርቂ ሞቷል እንደ እንዲባል ማድርጓል ነው የሚባለው አሁን ፕሬዝዳንት ሲያሳ ፎርቂ ሞቱ ማልቦቱ በርትራ ያለውን ሁኔታ ማየት ተገቢ ነው ከዚህ በኋላ ምናሰባሰባቸው ምርጫዎች አሉ እንመጣለን ኤርትራ በአሁን ሰዓት አንደኛ ዓለም በኮሮና ቫይረስ የሚናጥበት ጊዜ ነው አጋር የሚባሉ ሀገራት ሙሉ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ያሉ በሰዓት ነው ያሉት ከግብጽ ጀምሮ ከሳውዲ አረቢያ ጀምሮ ከአረብ ኤምሬቶች በሙሉ ጀምሮ ብድም መለከታቸው የራሳቸው ችግር ያለባቸውና ኢኮኖሚያቸው እየደቀቀ እየተሽመደመዱ ያሉ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከፍተኛ ጥቃት እየረሰባቸው ያሉ መሪዎቻቸው እስከመሰደድ ደረሱ ናቸው ያሉት አንዱ ፋክት ይሄ ነው በሌላ በኩል ኤርትራ ጎረቤት አግራት ያልተልጋ ጉሞ ናቸው ነው ኤርትራን እንደገና የበለጠ የስጋት ቀጠና ላይ ያረጋት ምችለው ሱዳን በሁለት እግሩ አለ መቀማ ደው ሱዳን በተመሳይ ዓለም ረጋጋቷ ኢትዮጵያ በጣም ከሁለቱም ከሱዳን ከሌሎችም በከፋ መንገድ ሌላ ትግራይን እንደ ሀገር አክቲቪቲ የሚያደርግ የፌራል መንግስት እና የክልል መንግስት መፈጠሩ አንድ ለኤርትራውያን እና ለኤርትራ ከፍተኛ ስጋት ነው የሚሆነው ሌላ ኤርትራ ውስጥ ራስዋ ውስጥ ያለውን ችግር ብንመለከት የተከማቸ ስልጣን ሊረከም የሚችል ኃይል 
ለክጂፒያ ውስጥ እንደነበረ የተቃዋሚ ሚካኤል እንኳን ዓለም ኑሩ አገሩ እዛው ውስጥ አንድ ችግር ሁለተኛ ተቃውሞ ሊያሰማ የሚችል የወጣት ኃይል ወይ ደግሞ ህዝብ ዓለም ኑሩ አንዱ ችግር ነው የሚሆነው ስለዚህ የለውጡ ሂደት የሚሆነው ምንድነው በኢሳይ ያሳፈው ወርቅ ላይ ሲያጎረመሩ የነበሩ የራስ የራስ ተከታዮችና ኢሳይ ያሳፈው ወርቅ ሲያመልኩ የሱና አسرار ሲገሉ ሲዘርፉ አብረው ሲያሳድዱ የነበሩ ሚስጥራች እንዳይወጣ መሆን አለበት በሚሉ ሰዎች ማከለ ያሉ በመሪነት ደረጃ ካየ ነው ደግሞ ኤርትራያን አሁን የሚገጥማቸው ፈተና ውስጣቸው ካለው የጦር ማሪያቸው ጀምሮ ከኢሳይ ያሳፈው ወርቅ ከልጃቸው ወይም ደግሞ ይሄ እንደገዥ መደብ ራሱን ከቆጠረው ቤተሰብና ከሌላው ኃይል በተጨማሪ የ የነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቡድን እና የነ ማይክ ፖምፒዮ ቡድን ደግሞ ከአሜሪካ እንዲሁም እስራኤል ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲ እንደውም እስራኤል አንድ አመት ከስድስት ወር ነው መሪያው አሚማራ ከተባለ በኋላ በአብዛኛው ነገሮች የመተካካስ ስራዎች ሰራውን ተብሎ ሊጠበቀው ይሄ ነው ሌላው በኢራን በኩል ያለው ሙኔታ በተመሳይ ማለት ነው ከጅቡቲ የሚያላት ሁኔታ በተመሳይ ነው አሁን ኢሳይያ ሳፎርኪ ከጎረቤት ሀገራት ጋር እንኳን መልካም ግንኙነት ቢኖራቸው ኑሮ አንዱ ሊደርስላችሁ ይችላል ነበር ምሳሌ በቅርብ ጊዜ ነው በሱዳን በኩል ጦር ያስጠብኩት ከፍተኛ ነበርሁት በቅርብ ጊዜ አስጠግቷል በጅቡቲ ወኩል በተመሳይ እንደዛ ነው የሆነ ያለው ስለዚህ የኤርትራ ውጥረት በቀይ ባህርም ያለው በሌሎችም ቦታ ያለው በሙሉ ከፍተኛ ውጥረት ላይ ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው እቺ በቀይ የመጨረሻ አንድ መረጃ ምን አልባት ትላንት አመሻሽ ላይ ደሞ የኤርትራ ገቢዎች በእኛ በእኛ አጥራር መዋቀር በሚስ መዋቀር ላይ ገቢዎች የሚባል በኤርትራ ሀጎስ ክሻ የሚባል ሰውዬም ተይዟል ነው የሚባለው አሁን ቀድም ያነሳውን ነጥብም እዚህ ጋር ይመጣል ምን አልባት ያ ሀጎስ ክሻ መያዝ ምንድነው የሚሉት ምንጩ ያልታወቀ ሀብት እንትና ተአከማች ተhall ነው የሚሉት ስለዚህ ምንጩ ያልታወቀ ሀብት እንኳን ቢሆን አሁን አይደለም የሚታወቀው በርግጥ የነበረም ነው ግን አሁን ሰዎች ጎራ ያያዙ ነው በነገራችን ላይ በጦርነት የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ጎራ ማወቅ ነው ጎራን መታወቅ ከሆነ ማን ማን እንደምትመታ ማን እንደምታጠቃ የት እንደምታጠቃ መቼ እንደምታፈገፍት ታቃለ ስለዚህ አሁን ጎራዎች ነው ገና ያወጡ ያሉትና ስለዚህ ቴንሽኑ እንዲያውም ለምሳሌ የውስጥ አገር የሚኒስተር ወይም ደግሞ አንዱ ካቢኔ እንኳን የሆኑት ሀጎስ ኪሻም ይባሉት ሰው የተይዟል ነው የሚሉት ቀደም እንደሞ እንዳልከው ሶስት ጀነራሎችም እና ዋና ከፍተኛ ሐላፊዎች የሚባሉ ወደ ሱዳን ሸሽቷል የሚባሉ ማለ የተለያዩ መረጃዎች አሉ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን እዚህ ልብ ማለት ያለባቸው ምናልባት አጣርተ መናወራው እንጂ አዎ ብዙ ይወጡ መረጃዎችም አሉ ከዚህ ባሱ ይወጡ መረጃዎች አሉ ስለዚህ አሁን እንግዲህ እንደምንለው የኤርትራ ጉዳይ የመረጃ የበላይነት ያለው ኃይል ያሽንፋል የመረጃ የበላይነት በከተናው ማን እንዳለው መገመት ይችላል ተመልካቾቻችን እዛም ቡድን ውስጥ ያለው መፈረካከስ ገና ነው ትግራይ ውስጥ የሚኖሩ ከኤርትራ ሸሽት የመጡ ሐላፊዎች የነበሩ ሌሎች ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አሉ እንደውም የሚባሉት ኦነ ግን ሲያሰለጥኑ የነበሩ ሰዎች በስም መጥራት ማለፈልጋቸው ጀራሎች እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ጭብሏል እነሱ ሁሉ የተከማችበት ነው የኤርትራ ጉዳይ ዝም ብለን ምንመለከተው ስላልሆነ ዝም ብሎ ያንድ የዳፍሪካ ሀገር አይደለም ኤርትራ እንደ ካርታዋው እንደ ሁኔታው አይደለች ከዳመች በትልቅ ቦታ ተدرسአለች ምናልባት ፕሬዚዳንት ኢሳይያ ሳፎርኪ እስራኤል አረጋታለሁ ሌላ ሀገር አረጋታለሁ ሲሉት እንደነበሩት የሞኑ ድል ያላትናት መዳን ካልቻለች ደግሞ እንግዲህ ይሁን ሁሉ ኃይለኛ ሚተርፋላ ለቀጠናው ሊተርፍ ይችላል ግን ዞሮ ዞሮ ኤርትራ በሁሉም ኃይል መዳን አለባት ተብላም ተታስባ ሀገር ነች ለምን የጥቅም ቦታ ስለሆነች ስትራቴጂክ ቦታ ስለሆነች ሁሉም ለማዳን ነው የመጀመሪያው የግጭት ለመተኮስ ሁሉም ወደ ዓለም ያፈገፈክበት ሂደት ይኖርል የሚያስባለው ተመልካቾቻችን የዛሬ ፍሬክ ማፍር ፕሮግራማችን በዚያ በቃል ሀገር ተክብራና እኔ በቃል አለምረው ነበርኩ መልካም ጊዜ ምን ያርጋል